వాట్సప్ గాయస్ టెక్ గేమా హియర్ ఈరోజు నేను మీకు ఒక వీడియో చేయాలనుకున్నాను దట్ ఈస్ అబౌట్ ఓల్డ్ స్టాలర్ స్టాచ్యూ అది మన కన్ మన ఇండియాలో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు సో ఇట్స్ లైక్ ఎ ప్రౌడ్ మూమెంట్ టు డూ దిస్ వీడియో ఆన్ ఇట్ అండ్ ఈరోజు నేను మీకు ఓల్డ్ స్టాలర్ స్టాచ్యూ గురించి చెప్తున్నాను దాన్ని అది హైట్ ఎంత దానికి ఎన్ని ఆ స్టాచ్యూ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ పట్టింది ఎంతమంది దానికోసం వర్క్ చేశారు అండ్ దాంట్లో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి అండ్ ఇంకా చాలా విషయాల గురించి ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను సో హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్టాచ్యూ గురించి చెప్పాలంటే ముందు మేము సర్దార్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గురించి చెప్పాలి ఆయన ఆయనని తీసుకునే ఈ స్టాచ్యూ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ అ స్టాచ్యూ ఆఫ్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఆయన కోసం ఎందుకు చేశారు అనేది మీరు అడగచ్చు అండ్ మీకు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గురించి కూడా మీకు తెలిసే ఉంటుంది హీ ఈస్ కాల్డ్ అస్ మ్యాన్ ఆఫ్ యూనిటీ ఈ స్టాచ్యూకి కూడా పేరు ఎలా వచ్చింది అంటే ఆ పే ఆయన ఆయన్ని మ్యాన్ ఆఫ్ యూనిటీ అని పిలుస్తారు కాబట్టి ఈ స్టాచ్యూని కూడా స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ అని పెట్టారు దీనివల్ల దీన్ని చూసినప్పుడల్లా మన ఇండియన్స్కి ఏమనిపిస్తుందంటే వీ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ యునైటెడ్ అని అర్థం అవ్వాలి మనం ఎంత యూనిటీగా ఉంటే అంత స్ట్రాంగ్ అని ఈ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ మనకు చెప్తుంది సో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అంటే ఎవరో మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఆయనకి మ్యాన్ ఆఫ్ యూనిటీ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందో మీకు ఐడియా ఉందో లేదో నాకు తెలియదు సో ఐ విల్ టెల్ నాకు తెలిసింది నేను చెప్తాను ఆయన మ్యాన్ ఆఫ్ యూనిటీ అని ఎందుకు పిలుస్తారంటే ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ రాకముందర ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టూ ప్రిన్స్లీ స్టేట్ని యునైటెడ్ యూనిటీగా చేశాడు చే చేయడం వల్ల మన ఇండిపెండెంట్ మన ఇండియాకి ఇండిపెండెంట్ అవడానికి వాళ్ళు చాలా 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 తోడ్పడి దాన్ని చేశారు సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టూ ప్రిన్స్లీ స్టేట్ని యూనిటీలోకి తీసుకొచ్చాడు అంటే చిన్న విషయం కాదు సో ఇట్స్ లైక్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ అందుకనే ఆయన్ని మ్యాన్ ఆఫ్ యూనిటీ అని పిలుస్తారు సో అందుకని ఈ స్టాచ్యూకి కూడా స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ అని పేరు పెట్టారు ఈ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీలో స్పెషాలిటీస్ చాలా ఉన్నాయి అది నేను మీకు తర్వాత చెప్తాను ఈ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీని వన్ ఫార్టీ థర్డ్ బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ రోజు దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేశారు అంటే అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇనాగ్రేట్ చేశారు అండ్ ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ అండ్ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ ఆల్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ అండ్ ది నవంబర్ థర్డ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి మన పబ్లిక్కి కూడా ఓపెన్ అవుతుంది సో వీ క్యాన్ గో దేర్ అండ్ వాచ్ ఇట్ అండ్ దాన్ని చూస్తే మనం అసలు ఎంత ఆశ్చర్యపోతామంటే ఆల్మోస్ట్ అది ఓల్డ్ స్టాలర్ స్టాచ్యూ అండ్ దాంట్లో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ మీటర్స్ స్టాచ్యూ లోపల మనం హైట్కి వెళ్ళచ్చు నేను చెప్తాను దాని గురించి దిస్ స్టాచ్యూ లొకేటెడ్ అట్ నర్మదా డ్యామ్ థర్ త్రీ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్స్ అవే ఫ్రమ్ రివర్ ఐలాండ్ సాధుబ్ బెట్ సాధుబ్ బెట్ అనే రివర్ ఐలాండ్ దగ్గర ఉంది ఆల్మోస్ట్ సూపర్ ఈ స్టాచ్యూ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ సిక్స్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ని తట్టుకోగలుతుంది అండ్ వైబ్రేషన్స్ని తట్టుకోగలుతుంది అండ్ ఎత్ క్వేక్షన్ కూడా తట్టుకునే అంత గట్టిగా చేశారు దీన్ని బిల్డ్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పట్టింది దీన్ని బిల్డ్ చేయడానికి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అంటే ఏం చిన్న మాట కాదు అంటే మీకు ఇప్పుడే అర్థమై ఉంటుంది ఎంత ఎంత కష్టపడ్డారో అందరూ దీన్ని వర్క్ చే దీన్ని వర్క్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌజండ్ వర్కర్స్ వర్క్ చేశారు దాంట్లో త్రీ హండ్రెడ్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ ఎల్ఎన్టీ కంపెనీ ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌజండ్ వర్కర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కష్టపడి పనిచేస్తే ఆ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ కట్టారు అండ్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ కాస్ట్ ఎంతో తెలుసా మీకు త్రీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఆల్మోస్ట్ అయింది ఇంత పెట్టి కట్టారంటే మామూలుగా ఉండదు కదా ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి దాని గురించి ద స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ టోటల్ హైట్ ఎంతో మీకు తెలుసా టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ మీటర్స్ బేస్ లెవెల్ నుంచి పైదాక చూసుకుంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ మీటర్స్ అంత హైట్ ఉంది దాని బేస్ లెవెల్ వచ్చి బేస్ హైట్ వచ్చి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మీటర్స్ అండ్ స్టాచ్యూ హైట్ వచ్చి వన్ ఎయిటీ టూ మీటర్స్ మొత్తం కలిపితే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ మీటర్స్ హైట్ చూపిస్తాను నేను చూడండి ఇక్కడ నుంచి బేస్ కింద నుంచి పై స్టాచ్యూ దాకా టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ మీటర్స్ ఉంది అండ్ ఒట్టి బేస్ హైటే వచ్చి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మీటర్స్ ఉంది స్టాచ్యూ హైట్ వచ్చేసరికి వన్ ఎయిటీ టూ మీటర్స్ చూసారు కదా ఎంత పెద్దది ఉందో అండ్ ఈ స్టాచ్యూలో స్పెషల్గా బ్రాంజ్ ప్లేట్స్ అనేది వాటిని వాడారు అది స్పెషల్గా చైనా నుంచి తెప్పించుకొని మరీ వాడారు అండ్ ఈ స్టాచ్యూ
ది టాలెస్ట్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అయింది ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఏ బిగ్ టాలెస్ట్ స్టాచ్యూస్ ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్పాను లో స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ అండ్ ఇవి ఉన్నాయి అన్నిటికన్నా టాలెస్ దెమ్ ఆఫ్ టాలెస్ట్ ఆఫ్ ద మాల్ వచ్చి మన స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ అండ్ దీని దీంతో పాటు మనం కొంచెం యుఎస్ఏలో కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ త్రీ పెద్ద స్టా స్టాచ్యూస్ ఉన్నాయి దాంట్లో బర్త్ ఆఫ్ న్యూ వరల్డ్ అని టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో కంప్లీట్ అయిపోయింది బర్త్ ఆఫ్ న్యూ వరల్డ్ అని అది హైయెస్ట్ టాలెస్ట్ స్టాచ్యూ ఇన్ యుఎస్ఏ అండ్ దాని తర్వాత టాలెస్ట్ స్టాచ్యూ వచ్చి స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫీట్ హైట్ ఉంటుంది అది ఎయిటీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో కంప్లీట్ చేశారు దాని తర్వాత వచ్చి పెగసిస్ అండ్ డ్రాగన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో కంప్లీట్ చేశారు అది థర్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫీట్ ఉంటుంది మన స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీలో ఒక స్పెషల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి అదేంటో చెప్పమంటారా మన స్టాచ్యూలో ఇక్కడ చూసారు కదా ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు ఒక విండోస్ లాగా చిన్న చిన్నవి కనిపిస్తున్నాయి అంటే అక్కడ మనం అక్కడ నుంచి మనం చుట్టుపక్కల మొత్తం చూడవచ్చు ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ మీటర్స్ బాటమ్ దగ్గర నుంచి దాంట్లో ఒకేసారి టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ పడతారు టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఒకేసారి మీరు చూసారు కదా అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ టూ హండ్రెడ్ పీపుల్స్ పడతారు అక్కడ నుంచి మనకి మంచి సీనరీ కనిపిస్తుంది మనం డ్యామ్ని మొత్తం చూడొచ్చు అసలు మొత్తం డ్యాము కానీ మొత్తం కానీ అక్కడ నుంచి కనిపిస్తుంది ఒకేసారి టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ని అకామిడేట్ చేయగలుగుతుంది టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ చాలా ఫ్రీగా మొత్తం పా చుట్టుపక్కల ఉన్న సీనరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు అక్కడికి ఎలా వెళ్ళాలి అనేదే కదా మీ క్వశ్చన్ మీకు ఉన్న డౌట్ అండ్ దానికి మెట్లున్నాయని చెప్తే మీరు ఏమైనా ఫీల్ అవుతారా టూ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ మీటర్స్ హైట్ ఎక్కాలంటే ఏం చిన్న విషయం కాదు కదా అందుకనే కాళ్ళ దగ్గర నుంచి టూ లిఫ్ట్స్ని అరేంజ్ చేశారు ఈ టూ లిఫ్ట్స్ వచ్చి చాలా సూపర్ ఫాస్ట్ లిఫ్ట్స్ దీంట్లో ఒక్కొక్క లిఫ్ట్లో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ మెంబర్స్ ఎక్కగలరు ఒక్క లిఫ్ట్లో ఒకేసారి ట్వంటీ సిక్స్ మెంబర్స్ ఎక్కొచ్చు ఈ ట్వంటీ సిక్స్ మెంబర్స్ని వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ మీటర్స్ హైట్కి ఎన్ని మినిట్స్లో తీసుకెళ్ళగలవు అనుకుంటున్నారు మినిట్స్ కాదండి ఆల్మోస్ట్ సెకండ్స్లో థర్టీ టు ఫార్టీ ఫార్టీ సెకండ్స్లో అది వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ మీటర్స్ హైట్ని తీసుకెళ్తాయి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ మీటర్స్ హైట్కి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ కిందకు వచ్చి మిగతా వేరే వాళ్ళని కూడా ఎక్కించుకొని వస్తాయి సో మీరు గంటల సేపు దాంట్లో వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సో ఈజీగా పైకి వెళ్ళొచ్చు ఈజీగా రావచ్చు అండ్ ఒకేసారి టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ అక్కడ నుంచి అని చూడొచ్చు అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్ అండ్ ఈ హైట్లో నుంచి మనం అద్భుతమైన సీనరీస్ కూడా చూడొచ్చు దీనికి మొత్తం త్రీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ ఖర్చు అయింది అండ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పట్టింది ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌజండ్ వర్కర్స్ కష్టపడి పనిచేస్తే అలాంగ్ విత్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇంజనీర్స్ ఫ్రమ్ ఎల్ఎన్టీ కంపెనీ అందరూ కలిసి కష్టపడి పనిచేసి మనం ట్యాక్స్ కట్టి అంతా చేయడం వల్ల ఈరోజు మనం ఓల్డ్ స్టాల్ స్టాచ్యూని మన భారతదేశంలో విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీగా మనం ఓపెన్ చేయగలిగాం ఇనాగ్రేట్ చేయగలిగాం ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రౌడెస్ట్ మూమెంట్ ద ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ స్టాచ్యూ లాగే మనం అందరం యూనిటీగా ఉందాం అండ్ ఈ స్టాచ్యూ గురించి ఇంకా ఎన్నెన్నో సీక్రెట్స్ దీని బిహైండ్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారో మిగతా వీడియోస్లో చెప్తాను అండ్ ఇట్స్ రియలీ గ్రేట్ మూమెంట్ ఫర్ మీ థ్యాంక్ యూ గాయస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ జై హింద్